皆さんこんにちは社内動画ですちょっと要件がありまして引き取りが、はい、ありまして手を挙げているところでございます、はい、あのちょっと前になんかあの高速がね頭髪だとかやれなんだっていうね、うん、それが厳しいうんたらかんたら学校があって私立のねあれ、ま、戻してないですか<笑>大丈夫そう私立の学校が大阪の方ですかねねあるっていうことでうんそれで結局まあ頭髪髪の毛が要は2ブロックみたいなんじゃなきゃダメっていうことですかね要はね刈り上げてなきゃダメとかね、まあ、いろんなでそれに違反してるともうその場でね先生が切っちゃうみたいなね<笑>そうだね、うん、まあいろいろそういうのがあので有名な進学校でねあのでかなりね優秀あの国立大学とかにいっぱいこう入学する、ね、送り出してるそんな学校らしいですけどね、うんまあ、私も詳しいことはよくわからないのであれなんですけど、うんえーまあ、私立の私立っていうんですかね私立の学校だからいいんじゃねえかっていうね、うん、そのルールがあるんだから嫌だったらそこ入んなきゃいいっていうね、うんまあ、そういう,こ,うことになっちゃうんだけども。まあ、やりすぎとかね、まあ、そういうのもあるかもしれませんがうーん、まあ、校則っていうのはね昔からいろいろこう物議を醸し出すねでまたね振り返ってみればああそんな校則あったねなんてねわもうさあどうのこうのなんてねいろんなのあるじゃないですか、ねまあ、私もあの中学高校の時は特になんか別に厳しいとかやりなかったですね中学校の時は髪の毛が男子は耳にかかっちゃいけないとかね、うん、そういうようなあの校則があったと思います身だしなみっていうことですかねそうあの BTS にあの床屋があるんですよ、まあ、美容院みたいなのねはい女性の方一人でやってますけどね<笑>ややあるんですよ面白い変で変でしょあそこねそういうとこなんですよでそ,でそこにね身だしなみは男の基本みたいなことが言ってますけど<笑>ねはいまあいろんなねありますで、経営はまあ坊主、丸坊主だったら問題ないんだけど、うん、でも今、ほら、ね、丸坊主とかそういうのは、高校の時あったわ、野球部はね、ゴリ、野球部、いきなりあのほら、えー、入部のね、説明の、野球部はどこどこ行ってくださいとか、やりなんだろうね、野球、いきなり来る,来る人来る人に、野球部は五輪だからって、五輪狩り、ね。えーそれで多くの人はもう結局帰ってきます<笑>中学の時野球やってて「いや,やろうかな五輪あじゃあいいやもうやんねえ」っつって<笑>髪の毛の方が重要なんですよあのー、野球よりもねや野球やる五輪にしてまではやりたくないっていうねうん、まあ、そういうね、えー、のがあったありましたねそういえばあったわそんなのがねただあ黄色い PCX 置いてあるすげえ昔あったんです黄色いやつね最近なくなりました、ね、そ,うでそんな感じで,で、まあ、要は何が厳しいっていうかそういうのはないんまあいろいろあるんですけど、うんまあ、暴力暴力って言わないの暴力って暴力ありましたいっぱい、うん、教師のね、うんえー、親父の手っていうね、うん、そんなのありましたよねあれは何ですか<笑>、えー、技術家庭技術家庭家じゃないよね技術,技術の教師がこう親父の手っていうね木でこう手の形に切ったやつ分厚なんかすげえ分厚いんですよね大きいやつあれを持っててで要は生徒が要は言うこと聞かないっていう言うこと聞かないっていう言葉が悪いけどルールを守らないねルールを守らないとそれでケツを引っ張くとぶん殴ると<笑>引っ張くだね引っ張くだなそれも。昔ケツバットってありましたよね,<笑>ね、えー、まあいろんなのありましたねで、まあ、それがいいのか悪いのかっていうのはね難しい難しくないいいか悪いかなっていう表現を考えること自体が問題だ今だったらすぐ暴力沙汰でねあの<笑>なんでしょうはいで親父の手で引っ張らないで平手で打つ人もいますけどねこれで
いましたね、はい、でルール守らないと平手打ちっていうね、うん、で確認するんですよそうあの人ねそうで「俺はこうこうこうでこうやったらこうするって言ったよな」意義はあるか忘れ物とかもそうなんですよ、ね、忘れたらこうこうこうで、ね、あのこういう目,目に遭うって言ったよな意義はあるかありませんよしバシーンみたいな感じですよ、はい、それがいいのか悪いのかっていうのは分かんないですけど、はい、ただほらルール確かにまあルールだって言われたらそれまででしょだから結局それを言い出したら例えばほら殴るのはダメだとね殴るのはダメだっていう風に言う人もいる,やろいるかもしれないけれども,もうそれがルールだったらねどうしようもないじゃないですかねそれだったらそのルールを変えなきゃいけない<笑>っていう話になりますねそうそれだったらほらなんか犯罪を犯してねこうこうこうねほらあるでしょいろんな刑罰がねで日本はほら死刑がありますよねいや死刑は今やんないよねいろんな国であのやっぱ冤罪っていう可能性もあるしどうのこうのなんつってねやってますよねでなもう配信の国がいいっぱいあるわけですよ、ね、でもほらルールだからっつってねやるわけでしょ、ね、ルールだから,だからそれはやめりゃいいんだけど<笑>そうっていう話になってくる法律変えればいいっていうね、うんまあ、何度もだからルール変えればいいだからほら髪の毛がどうだとかね、うんあのー、耳にかかっててどうのこうのとかねそう2ブロックにしなきゃいけないみたいなね<笑>そこから始まったんですか2ブロックって違うんですかねねえトランクスのカットですよねトランクスあのドラゴンボールのねドラゴンボールのトランクス、ね、出てきますけどあれは何ていう髪型なんですかあ,あれは2ブロックです早いよねあれだって今から30年以上前でしょだってドラゴンボール始まったの小学生の時だったかな5週連続関東カラーかなんだねそう鳥山先生がですね,ねあのドクタースランプあられちゃんの後にでいいのかな<笑>適当なこと言ってんねねえー、ドラゴンボールね今でもそうオープニング一番最初だったかなまたちっちゃいとちっちゃい悟空がね「トーっつって突っぱたかでねあの魚に飛び蹴りしてるシーンがあったような気がするんですけど違ったかな、ね、あそこ丸出しでしたよねえまずいよねまあそれはいいんですが、えー、ドラゴンボールねのトランクスあれはだから走りですねあれね違うのかなね、ちょっと前だったら変な髪型だねって言われたんだと思うんですけど今はみんなそれが普通になっちゃってねすごいですよねあ,あそうそれでだからあの私が行っていた学校だと中学校とかは体育館で、まあ、集会とかあるじゃないですかそれで集会があると必ずその体感する時にね出る時に頭髪検査があってね頭髪検査っていうのがあってそしてそれにえー引っかかると切ってこいっていうことになるわけですよ髪の毛切ってい,いついつまでに髪の毛切って店に来いっていうような話なんですよね、うん、じゃあそれで伸びてたからじゃあ何があるのかって言われたらね切らなかったらじゃあ何があるのかって言ったら難しいんですけどねあのー、まあ生活指導を受けるのかなで親が最終的に親が呼び出されてねあのお宅の,このお子さんは言うこと聞かんとね学校の校則でこう決まってるんだからちゃんと守ってくださいよみたいなねちゃんと指導してくださいみたいなこと言うのかな今だったら逆にあのせそんなんで教師よよ、えー、ね保護者呼んだら保護者に怒鳴られますよね何言ってんだこれっつって<笑>ね本人の自由だろうみたいなことを言うとまたいやいやルールなんでっていうルールっていうのは非常にねこれはあのー、大変ですよ本当にそうだから耳かかってるでだからそれがあるから切ってってね私はそれを切って,って小さい時のね僕はそれを切っていったんでね今日は大丈夫だとねそれまでいつよくね引っかかって「おい」っつって呼ばれてねこう髪の毛がどうのこうのって言われたのを、ね、言われないように切ってったね切っていったんだよそしたらその時ねもう普通に通れると思ったら「ああなんとかおいお前こっちだ」っ切ってるのにね見もしないで。私だと言うだけで、僕だって言うだけで、あの教師たちは止めたんだ。<笑>そう。それで見て、で、あっつって、お前ダメだな、つって、えいや、切ってますよ、つって
ほんとだああじゃあいいか<笑>なんだそれ<笑>なんだそれ<笑>ねそうそうやって傷ついていくんです<笑>ねそうねいろんな教師います、はい、ねまあ教師昔はねもう今じゃ考えられないのいっぱいいますよねえー、とね確かにルールを守らない方がいけないねルールを守らない方がいけないかもしれないけどルールを守ったね守んなかったから何やってもいいっていうね始終引き回しの末どのくらい<笑>ねそうなんですよあ私は小学生の時ですかねあれはね3年生あれ何年生だろうな、えー、あのー、あの人が教師だったからあの人っていう表現よくないあの方が教師,教師だったから多分いまだに覚えてますけどあの方が教師だったから3年生ぐらいの時なのかなそうであの水飲み場があるじゃないですかこう要は外にこうねあコンクリートのこうで蛇口がいっぱいついてるとかね、うん、でそこの上でそこの上の上に乗って縄跳びをやるっていうのが流行ったんです<笑>そうそこで縄跳びをやるっていうのが流行ったんだよそう一時期そうそんな記憶ありますよでそこで例えばほらはやぶさでやるとかね二重跳びやるとか<笑>そういうのが流行ってる時があったんですよそうそれであのー、まあ僕もねあのやっぱりや,るやりたいと思っちゃうみんなやってるからでそれでやったらなぜか私が捕まるっていうね、うん、そうやるなって言われたみたいなねやるなって言われてねそうこれ面白いですよねこれどういうシステムなんですかねあれねやっぱりあの容量が良くないんだろうなそれであの見つかってそれでもタイミングが悪いんだな<笑>そうそれで捕ま,捕まってはいいやでなんか放課後ですかねそうあの何田成田先生っていう人がいてね、うん、もうかなりのおばあちゃんだよねでも普通に働いてたからまだ50ぐらいなのかないやーどうなんだろうな分かんないなそうあの覚えてるのはねでなんでやる,やるなって言ってんのにやるんだうんたらかんたらみたいな話になってそれであの私が多分ふてくされたふてくされた反省で「はいすいませんはいすいません今だったら言います」申し訳ございませんでしたって二度といたしませんぐらいのことを言うかもしれないんですけどその当時は多分不適切だった顔してたと思うんですよそしたらなんか私がも私のも雨かなんかだったのはビニール傘持ったのビニール傘じゃないなその頃は普通なんか傘持ったその傘を私なんか持って私の頭を叩いてもらえろっつってそういう感じで確かそれで曲がっちゃったんだ傘がねそしたらなんかあのなんでこんあ安物,安物だから曲がるんだみたいなことを言われた記憶があります、はい、っていうふうに私は記憶にありねもしだ違うかもしれないけどね、うん、違うかもしれないけど仮にあの今その方が生きてたとしてもまあ時効だと思いますさすが40年も40年も前の話だからね40年以上前の話だからいや多分生きてないと思いま50だったとしても90だからねいや無理だろうなそんな感じだ、うん、自宅してますはいあのー、柏市え<笑>そ,うあのまあ、それはいいんですけど、うん、あのそんな記憶ありますよ、うん、でもね昔は昔はですよそれで例えば曲がった傘を持って帰ってね家に持って帰るでしょそしたら怒られますよ「なんでこの、ま、なんだほら」って「なんで曲がってんだ」って話なんでしょで実はこうこうこうでなんて話したら大変ですよまたやられますよあの<笑>こ,れはこれ昔はそうでしたよねあの親にですねそんなこと言ったらこれ今だったら傘でね叩かれて傘が曲がったって<笑>したらあの保護者怒鳴り込んでいきますよ「なんだ?」っつって「いやせ教育委員会に行きます教育委員会にどなあの言いますよ、まあ、文部科学省に行っちゃうかもしれないね今今なんつうか文部省ですか分かんない<笑>行っちゃいますよ、はい、証拠取ったかっつって録画しとけっつって何でもそうだ証拠だっつってはい徹底的に叩きますよねで気持ちよくなる大丈夫ですかそんな考えてね何でも何でも言えばいいと思うんじゃないんだよ<笑>そうそうで,で結局ねあのー、そんなことになったらで親に言ったら傘取られて叩かれますよまたそれで戻ったなっつってそれでいいですかねそういう話でいやーね髪の毛がどこのこうのっつってねうんあのルールだからだもし嫌だったらやめりゃいいしもしどうしてもそれが気に入らないんだったらルール変えればいいんだよ、うん、そこの学校のルールをね、うん、だってルール作った人がいるんだから変えることはできるでしょ、うん、法律もそうですよねなんで原付きで原付き免許で120まで運転できないんだよ、ね
と変えればいいんですよでも排気量じゃなくなっちゃうからね今度からね125どれもし125いやいやいやこの125じゃないんだよって<笑>このいわゆる規制された125じゃないんだよって,って言ってもね苦しい、はい、キロワットになるのかな、うん、ということですねルールは気に入らなきゃ帰ろう、ね、これですはいあのみんなで帰るんだよねでそうやって勝ち取ってきた方々もいるわけでしょ制服が例えば私服で,で投稿できるようにしたいねうんでそれを勝ち取るっていうねそうそのための生徒会だよ<笑>分かんない<笑>あれみんな生徒会の会員なんですか<笑>分かんないけどあの学校で生徒はみんな生徒会の会員なのかなえどうなんだろう分かんないちょっとそのあたりは微妙ですねそうバイク業界にもあるんですよまあいろいろね取っ組み合いっていうのがねでだから取っ組み合いはあのー、あそれでね聞いた話なんですけど昨日ちょうどねそれはまた今度。